A me piace molto dipingere. Mi piace dipingere da sempre, da quando sono nato. E oltre a dipingere mi piace molto anche scrivere. Mi sembra delle volte di riuscire a completare meglio il pensiero che esprimo con, con, con il quadro, con, il, con la pittura. Ad esempio l'anno scorso, giugno 2009, ho scritto Sopra di noi il cielo, tanto cielo. Ho sempre amato il blu, il blu cobalto, l'oltremare, il celeste, il turchese, l'azzurro. E mi piace intingere il pennello nel cielo per colorare gli occhi della donna. È un colore che va in profondità, decifra i pensieri, i desideri, svela i beni perduti. E così quella grande tavolozza d'azzurro non se ne vuole proprio andare e continua a suggerirmi il colore di occhi che diventano sempre più grandi. Nella mia pittura la donna è un po' il centro e ha delle caratteristiche che si avvicinano alla, alla mia donna, ad una donna che diventa poi una donna ideale, diventa un'icona, una donna che vuole rappresentare l'umanità, non soltanto il mondo femminile. Utilizzo di tutto, in particolare i materiali, cerco di prenderli un po' da tutto il pianeta fosse possibile, nel senso che mi vanno bene certe stoffe africane, cinesi, indiane, proprio perché unendole mi sembra di cucire il nostro pianeta. Il dipingere tante volte per me è una bella gestualità, è come se io eh, iniziassi in questo momento a dipingere questa tela che ho alle spalle, bianca, io non parto con il disegno, fare la, no, parto dall'insieme, è il quadro che a un certo punto interviene su di me e piano piano si forma. Non c'è un inizio o una fine del quadro. Io parto con la destra, faccio qualcosa e nel frattempo lavoro anche con la sinistra. No? Perché deve essere un tutt'uno. Il tutto 
che si fonde, riesce diciamo così, ad entrare il tutto in una tela che magari è 100x150. Il tutto che deve entrare, deve entrare quindi con una sua gestualità, una sua immediatezza, una sua forza, una sua, una sua velocità anche di esecuzione, perché se no sembra quasi che l'energia mi sfugga. Allora quando dipingo è bello che me lo tenga tutta questa energia e la riverso nel quadro, perché se no lei vola, no? sparisce. Le luci servono come se l'universo emanasse una sua luminosità che ha, che possiede e noi dovremmo riuscire a prenderli. L'infinito è un tema che mi ha sempre attirato e ho iniziato verso il 2004 a rappresentare alcuni frammenti di infinito. Frammenti proprio perché nel particolare è incluso anche l'uno, il totale. Le ventate d'oro è come se dall'universo arrivasse un'energia positiva, quindi arriva con forza, solo che tocca a noi riuscire a decifrarla, a percepirla. Quindi in questo periodo anche di grande crisi, non solo economica, indubbiamente sembra un discorso eh, paradossale, utopistico, però si tratta di riuscire a decifrare il sistema. Decifrando il sistema uno può stare meglio, senza perdersi in tante mille eh, eh, forme di, di, di depressione economica, sociale, religiosa, spirituale.